আজকে প্রসঙ্গ করবো আমি বলবো জানা যার কথা এখানে আজকে অনেকে বিস্ময় প্রকাশ করছে যে এত মানুষ চলে আসলো অথচ প্রশাসন বা কেউ কিছু বল কেউ এটাকে কিছুই রোধ করতে পারলো না আর আনসারি সাহেবের জন্য মানুষের হৃদয়ে যেই আবেগ যেই ভালোবাসা আমি তো বলবো যে তার কিয় ধ্বংস মানুষ তো আজকে আসেনি শুধুমাত্র ওনার গ্রাম এবং আশপাশের অঞ্চলের মানুষগুলো যারা পায়ে হেঁটে জানা যায় আসতে পারে সেই পায়ে হাঁটা মানুষগুলোই আসলে মূলত জানা যায় শরিক হয়েছে পায়ে হেঁটে মানুষগুলো এসেছে গাড়ি ঘোড়া রিক্সা ভ্যানও ব্যবহার হয় নাই কোনো যান বাহন তো ব্যবহার হওয়া দূরের কথা পায়ে হাঁটা মানুষগুলো এসে ওনার জানা যায় শরিক হয়েছে ওনার মানুষের মানুষের হৃদয়ে ওনার জন্য যে ভালোবাসার স্থান ছিল ওনার সকল ভক্তবৃন্দ ওনার আশে পাগলরা যদি জানা যায় শরিক হতো ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহর এই লোকে লোকারণ্য হয়ে যেত তো আল্লাহ আনসারি রহমাহ তালা এই হলো ওনার আরেকটি উত্তম আখলাকের বিষয় মানুষের সঙ্গে হাসি মুখে মানুষকে বরণ করা বিপুল পরিমাণ মানুষের সঙ্গে তাদের আচরণের ক্ষেত্রে পাহাড়ের মতো ধৈর্য ধারণ করা ওনার স্মৃতিশক্তি ছিল আর এক বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে মাসের পর মাস এই পরিমাণ প্রোগ্রাম ডায়েরিতে লিপিবদ্ধ চারটি পাঁচটি ছয়টি আশ্চর্য রকম এক ব্যাপার ছিল যে উনি মুখস্থই বলে দিতে পারতেন যে অমুক মাসের অমুক তারিখ কোথায় প্রোগ্রাম প্রথম প্রোগ্রাম কোথায় দ্বিতীয় প্রোগ্রাম কোথায় তৃতীয় প্রোগ্রাম কোথায় কোনটার পরে কোনটা মানুষজন বিভিন্ন জায়গায় কেউ ধরলে কোনো প্রোগ্রামের জন্য তিনি অনর্গল বলে দিতেন যে অমুক দিন তো অমুক জায়গায় প্রোগ্রাম ওদের পরে ওখান থেকে ওখানে আমি পারবো বা পারবো না এটা এক মহাবিস্ময়কর এক ব্যাপার ছিল আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন তার এই বান্দাকে এমন স্মৃতিশক্তি দান করেছিলেন এটা এই অভিজ্ঞতা শুধু আমার নয় আনসারি সাহেবের সান্নিধ্যে যারা এসেছেন তারা সকলেই প্রায় আমার এই কথার সাথে একমত পোষণ করবেন আল্লামা আনসারি রাহিমাহ তালা তিনি এভাবে ওয়াজের ময়দানে খেদমত করেছেন খেদমত করেছেন কিন্তু ওয়াজ করতে গিয়ে কখনোই আমলের প্রতি তিনি গাফেল হয়ে যাননি ওয়াজের মাহফিলে ছুটাছুটি করতে গিয়ে স্বাভাবিকভাবেই সাধারণ স্বাভাবিক যে চলমান আমল সেটার মধ্যে তো কিছু বিঘ্ন তৈরি হয় নামাজের জামাত ঠিক মতো পড়া যায় না সুন্নত নফল অনেক সময় পড়া যায় না তো সেটার কিছু ব্যত্যয় তো ওনারও ঘটত তো এই জন্য ওনার এটা নিয়ে আফসোস ছিল এবং তিনি বলতেন যে এই ওয়াজের ময়দানে ওয়াজের দ্বারা মানুষের তিনটা জিনিস নষ্ট হয় এলেম নষ্ট হয় আমল নষ্ট হয় আর হলো মানুষের জীবন হায়াত নষ্ট হয় অর্থাৎ অনুভূতি ছিল তার এটা তিনি অর্থাৎ এই যে ওয়াজের ময়দানে বিচরণ করতে গিয়ে যথা সময়ে প্রয়োজনীয় আমলগুলো যে অনেক সময় বিঘ্ন ঘটছে এটা সবসময় অনুভূতি ছিল এবং সেই অনুভূতি থেকে তিনি সতর্কতা অবলম্বন করতেন আমলের ক্ষেত্রে পাবন্দি করতেন যাতে নামাজ কখনোই যেন নামাজ নামাজের গুরুত্ব গুরুত্বহীন না হয়ে যায় নামাজের হক নষ্ট না হয় এই ব্যাপারে তিনি সব সময় সতর্ক থাকতেন আনসারি সাহেবের তার এই সকল বিষয় তো ছিল আমলের দিকে এমন ছিল তাকুয়া এবং পরহেজগারের মধ্যে ওই বিষয় ছিল যে সব সময় এই অনুভূতি থাকত যে কোনো মাহফিলের গিয়ে আমি যেন সেখানে তাদের উপর কোনো বোঝা হয়ে না দাঁড়াই কখনো কোনো মাহফিলে গিয়ে মানুষের সঙ্গে মাহফিল কর্তৃপক্ষে পক্ষ তাদের সঙ্গে তাদের অনেক ধরনের অযাচিত আচরণ হয়ে থাকে মাহফিলগুলোতে অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয় কিন্তু কখনোই মরহুম আনসারি রহমাহ তালা কখনোই মানুষের সঙ্গে অসদাচরণ করেছেন বলে তার কোনো বিবরণ পাওয়া যায় না 
আনসারি রাহিমাহ তালা একদিকে ওয়াজের ময়দানে এই খেদমত করার পাশাপাশি তিনি আজীবন আল্লাহর জমিন আল্লাহর দিন কায়েম করার যে সংগ্রাম এই ইসলামী আন্দোলনের ঝুঁকিপূর্ণ পথেও কিন্তু তিনি চলতে কখনোই দ্বিধা করেননি শেখুল হাদিস আল্লাহ আজিজুল হক রাহিমাহ তালার হাতে হাত রেখে তিনি আমরণ আল্লাহর জমিনে আল্লাহর খেলাফত প্রতিষ্ঠার আন্দোলন এবং সংগ্রামে সক্রিয় এবং আন্তরিক ছিলেন তিনি পড়াশোনা করেছেন হজরত গহরপুরি হুজুর রহমতুল্লাহ আলহের প্রতিষ্ঠিত জামিয়া গহরপুরে গহরপুরি রহমতুল্লাহ আলহের খাস সাগ্রিত ছিলেন এই দুই বুজুর্গ হজরত শেখ এ গহরপুরি এবং শেখুল হাদিস আল্লাহ আজিজুল হক এই দুই বুজুর্গের তিনি ভক্ত ছিলেন তাদের হৃদয়ে দিয়ে তাদেরকে ভালোবাসতেন আর ইসলামী আন্দোলনের জন্য খেলাফত প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে আত্মনিবেদিত একজন তিনি কর্মী ছিলেন দায়িত্বশীল ছিলেন তিনি তার এই জনপ্রিয়তার ক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবেই নির্দিষ্ট কোনো আন্দোলন সংগঠন করলে সার্বজনীনতা থেকে অনেক সময় সার্বজনীনতা থাকে না অর্থাৎ সকলের কাছে জনপ্রিয় থাকা যায় না এটা জানা সত্ত্বেও আনসার রহমতুল্লাহ আলী কখনো এটা চিন্তা করেননি যে সকলের কাছে আমাকে সমান গ্রহণযোগ্য থাকতে হবে বরং আল্লাহ দিনের প্রয়োজনীয়তাটাকেই নিজের ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তার চেয়ে তিনি প্রাধান্য দিয়েছেন তিনি চাইতেন যেন ইসলামী আন্দোলনের শক্তিশালী সংগঠন বাংলাদেশে পরিচালিত হয় আনসারি রাহিমাহুল্লাহ তালা তার এই সকল খেদমাতের পাশাপাশি তিনি জীবনের একটা দীর্ঘ সময় দিয়ে সাধনার মাধ্যমে সাজিয়েছেন ওনার প্রাণের প্রতিষ্ঠান জামিয়া রহমানিয়া বেরতলা ঢাকা সিলেট মহাসড়কের পাশে আশুগঞ্জ পার হলেই বিবাড়িয়ার যে বিস্ফোরণের আগেই যে যাওয়ার পথে সিলেট যাওয়ার পথে হাতের টান দিকে দৃষ্টিনন্দন যে জামিয়া তিনি গড়ে তুলেছেন বিশাল জামে মসজিদ চমৎকার মাদ্রাসার ভবন বহুতল ভবন মধ্যখানে দৃষ্টিনন্দন সবুজের যে সুন্দর যে বাগিচা এক নয়নবিরাম দৃশ্য যে কোনো পথিক পথ অতিক্রম করবার সময় তার দৃষ্টি সেখানে নিবদ্ধ হবেই এবং তার মনে এই কৌতূহল জাগবে যে এই সুন্দর প্রতিষ্ঠান এভাবে বিশ্ব মহাসড়কের পাশে কে গড়ল তো যারা আনসারি সাহেব হুজুরের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন তারা যাতায়াতের সময় ওনার এই প্রতিষ্ঠান অবশ্যই দেখত এই প্রতিষ্ঠানের প্রতি ওনার যে হৃদয়ের কি পরিমাণ আবেগ ছিল কি পরিমাণ ভালোবাসা কি পরিমাণ যে হৃদয়ের যে আকুতি ছিল এই প্রতিষ্ঠানের জন্য আমরা রাবেদাতুল ওয়াইজিনের পক্ষ থেকে একটা প্রতিনিধি দল আমি আল্লামা খালে সাইফুল্লাহ ইউবি মাওলানা হাসান জামিল তারপরে এই মাওলানা মাহমুদুল হাসান আশরাফি দেলাউর হোসেন মাইজি তারপরে এরকম ওমর ফারুক যুক্তিবাদী সহ আমরা কয়েকজন গিয়েছিলাম গত উনি একুশে মার্চ মরম আনসারি সাহেবকে দেখতে যে ওনাকে একটু দেখে আসি আমরা সকলে গেলাম তো উনি তখন অনেকটাই কথা বলতে পারেন না অর্থাৎ কথা বোঝা যায় না তো যা লিখ বলতে হয় মনের ভাবগুলো তিনি লিখে ব্যক্ত করেন তো ওনার সামনে একটা ডায়েরির মতো থাকে কাউকে কিছু বলতে হলে উনি এখানে লিখে দেন তো আমরা ওনার প্রতি অনেক আবেগ প্রকাশ করলাম ভালোবাসা মহাব্বতের প্রকাশ করার পর তিনি ছোট্ট করে ডায়েরিতে কলম নিয়ে লিখলেন যে মরতে তো হবেই তবে আপনাদের প্রতি আমার অনুরোধ থাকলো যে আপনারা আমার মাদ্রাসার প্রতি খেয়াল রাখবেন অর্থাৎ তার জীবন সায়ান্নে তার জীবনের অন্তিম সময়গুলোতেও চিন্তা ছিল তার ব্যক্তিগত কোনো প্রয়োজন নিয়ে নয় পরিবার প্রয়োজন নিয়ে নয় বরং হৃদয়ের আকুতিটা ছিল মাদ্রাসাকে নিয়ে যে মাদ্রাসাটা যেন এভাবেই যেভাবে পরিচালিত হচ্ছে দিন দিন যেন উন্নতির দিকে এটা পরিচালিত হয় তো এই জামিয়া রহমানিয়া বেরতলা উনি ওনার হৃদয়ের মমতা দিয়ে 
এটাকে তিলে তিলে গড়ে তুলেছেন তিনি আমাকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন যখন গত বছর দুই এক আগে ওনার এই মাদ্রাসায় দাওরায় হাদিস এই শ্রেণী খোলা হলো হাদিসের দর শুরু হলো তো তিনি আমাকে খুব আমাকে জোর জোর করে বললেন যে মামুন ভাই আপনি এই মাদ্রাসা আপনার এটা রহমানিয়া মাদ্রাসা কাজে এখানে আপনি মাঝে মাঝে এসে বোকারি শরীফের দর্শ দিবেন এটা ছিল ওনার একটা বিশেষ আমার প্রতি আগ্রহ অনুরোধ তা আমিও চেষ্টা করেছি বিভিন্ন সময়ে সফরের সাথে যতটুকু সমন্বয় সাধন করা যায় মাঝে মাঝে ওনার মহাব্বতে আনসারি সাহেব হুজুরের মহাব্বতে মাদ্রাসায় যাতায়াত হয় মাদ্রাসায় গিয়ে একটু সময় দিয়ে দাওরায় হাদিসের ছাত্রদেরকে নিয়ে বসে সবক পড়ানোর চেষ্টা করে থাকি এবং প্রতি বছর ওনার মাদ্রাসায় দুটি প্রোগ্রাম উভয় প্রোগ্রামে তিনি আমাকে যে কোনোভাবেই উপস্থিত থাকার জন্য একরকম এই খুব এমনভাবে অনুরোধ করতেন যে সেই অনুরোধ আমার পক্ষে ওটাকে ফেলে দেওয়া অসম্ভব থাকত একটা হলো বার্ষিক মাহফিলে যেতে হতো দ্বিতীয়ত আবার বছরের শেষে যে সমাপনী দর্শের মাধ্যমে যে বুখারি শরীফের খতম হয় সেখানেও আমাকে যেতে হতো এই সর্বশেষ বছর এটা এই পরিস্থিতি অচল অবস্থার কারণে এই যাওয়া হয়নি প্রোগ্রাম হয়নি এর আগ গত বছর পর্যন্ত এভাবে গিয়েছি এবছরও সর্বশেষ মাহফিলে বয়ানের মাহফিলে ওনাকে পাশে রাখি রেখেই বয়ান আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন করার তৌফিক দান করেছেন